so yesterday we were examining started examining the concept sovereignty sovereignty i told you yesterday it is uh, one of the most important ingredients most important elements of the state without sovereignty we cannot call a nation a state it may be a nation with a population they are living with the territory they may have a government but we cannot call them call that area or that uh, entity or polity as a state as a state if it wants the statehood like uh, the present india or america or britain etc it would have it should have the supreme power located in one person or a body of persons so sovereignty means the supreme power over citizens and subjects in which uh, they <coughs> the supreme power whoever it may be it may be the one person that means king every days or the body of persons the cabinet or the <coughs> like uh, like earlier ussr or the present the system what we call police the <coughs> this uh, executive in switzerland in a group of persons <coughs> but should they receive command should get, give command and receive uh, receive obedience then only it is called uh, supreme power without supreme power we cannot call a we cannot run the government so for, for running the government for exercising the power to the public for you know, to manage the affairs of the state we, the government needs supreme power so without supreme power we cannot <coughs> we cannot have a state so it is examining the features of the <coughs> this uh, sovereignty or in which is sovereignty in detail <coughs> it was first jean bodin bodin it is called Bo- bodin but bodan we, can, we pronounce it bodan and we call it bodin jean bodin uh, uh, who defined sovereignty one of the famous uh, uh, thinkers many have many have given the de- definition of sovereignty it was jean bodin who has given the first idea of sovereignty first he says that uh, sovereignty is supreme power over the citizens and subjects unrestrained by law that is the idea of a uh, uh, this uh, uh, jean bodin on sovereignty this is a supreme power over citizens and subjects unrestrained by law ivide rendu vaakkal undu supreme power over citizens and subjects citizens we know citizens we are all citizens of india citizen <coughs> and he also gives the word subjects then don't angle parayan karyam i think uh, <coughs> this uh, ashish pol can give the answer or anybody can give the answer citizens and sub why he has given the two words why he has not given the whole people he has given the two words the, the <coughs> unrestrained power over citizens and subjects or the uh, control over citizens and, and subjects he gives the idea supreme power over citizens and subjects who are by has he has used the word uh, these two words citizen and subjects anybody can give answer shifas munavara any idea citizen and subjects endu kondu angane parayan karyam random randano ashish pol any idea oi shifas Hari Rajan, can you hear? No. Vinavra, any idea? I am saying that it was Jean Bodin, Bodan. It is called Bodan, but its name is B-O-D-A-N. Jean Bodin who has given the idea of sovereignty first. He defined sovereignty in a way that it is a supreme power over citizens and subjects. I am saying that. why he has used the word two words citizens and subjects citizen artham endana pauran pauran engane namal define cheyane ariyamo who is a citizen aaranu citizen nu parannathu arangey parayamo who is called a citizen we are all citizens of india how we how we can call citizen of india anybody can tell munavira shifas uh, um, with right words with right 
റൈറ്റ് എങ്ങനെ വരും ഹൗ വിൽ ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർ യു ആർ പാർട്ലി കറക്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്ങനെ വരും ഫ്രം കോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസ് അല്ലേ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ അത് ആർ ആരാണ് സിറ്റിസൺ ആരാണ് സബ്ജക്ട്സ് അക്കോർഡ് ടു ബോജിൻ അതിന് അർത്ഥം എന്നൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അത് സിറ്റിസൺ ന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അണ്ടർ ഈ വരുന്നതല്ലേ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ആരെങ്കിലും അണ്ടറിൽ വരുന്നത് മറ്റതും അണ്ടർ അല്ല നമ്മൾ എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ അല്ല തന്നെ എല്ലാരും അതല്ല ഹു ഇസ് ആക്ച്വലി സിറ്റിസൺ വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആക്ച്വലി ഏത് കൺട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാഷ്ട്രം ആയിക്കോട്ടെ അമേരിക്ക ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ ബ്രിട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹൂ ഇസ് കാൾഡ് സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺ മനസ്സിലായിക്കോളൂ സിറ്റിസൺ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഈസ് കാൾഡ് സിറ്റിസൺ അതാ വ്യത്യാസമുള്ളത് പേഴ്സൺ ബോയ് ഓർ എ ഗേൾ ഹൂ ഈസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നാല് ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സിറ്റിസൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് he is a member of the state by his birth he is a member of the state uh, that is called actually called a citizen but citizenship can be attained any another way also suppose if we are born in india and we are going to america for getting job we got job there we married uh, and we got a uh, this uh, uh, we got two children in america they can take Amer- indian citizenship on the on the basis that uh, my parents are they can plead that they can my parents are from india so they can get the naturalized citizenship it's called naturalization by nature my parents are from india so i can get the citizenship of india so in two ways we can get the citizenship by birth or by naturalization so any how member of the state is called what name citizen citizen means a person who is born in the territory of the state is called a citizen our ke rights ullu അവർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അവകാശപ്പെട്ടാണല്ലോ അവർക്ക് ലീഗൽ വേയിൽ കോടതിയിൽ പോയാലും അങ്ങനെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ബാധകമുള്ളൂ സോ സിറ്റിസൺ സോ ജീൻ ബോർഡൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സുപ്രീം പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓവർ ദ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺസ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോവറിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിസൈഡ്സ് ജീൻ ബോർഡിൻ ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ ഗിവൺ ബൈ ഇറ്റ് വാസ് സം ഐഡിയ ലൈക്ക് സുപ്രീം പവർ ഓഫ് over the with the people people also mean the same thing people mean citizens and subjects people nu arayumbo oru rashtrathil people nu population nu parnal all may not be citizens in india la population 1 130 crores undengile adile 129 crores and something undavullu indian population india le citizens nu parnadu baaki ullad ok they are from america england germany france or other countries living in india for study or for the employment of five for five year temporary employment or they will go back return to the their own country all these things so naturally they are not citizen they are people they belong to the people of india so uh, so our the first designed uh, jean board nana then go grocers vannu thomas hobbs contractual theory kondana pol he he wanted to make the so, uh, the person who is who get all the contract by contract they all the persons according, according to hobbs they began to give the right to one person have be a board or the body that body of person or one person become become supreme and he also give the idea of supremacy super sovereignty but it is a uh, just a told yesterday it was john austin from as is a england who has given the idea of a uh, english jurist he was not a professor he is a jurist jurist means expert in jurisprudence no so, so it was a uh, english jurist john austin in 1790 he was born in 1790 to 1859 he wrote uh, this uh, this uh, a book on jurisprudence it's called the providence of jurisprudence in 1832 and he has given the the scientifically who how what is uh, sovereignty how sovereignty is part of the state how sovereignty can be <coughs> this uh, uh, so <coughs> determinate and it is a uh, absolute and he has given the features of sovereignty and he has given the theory of sovereignty the first person to give us a pure sovereignty is a uh, john austin from england what he says actually he says very clearly he said uh, definite sovereignty is very famous and uh, he, he says john austin says that in 1832 he wrote a book he says that uh, very carefully listen <coughs> this uh, i will give the idea of uh, austin's theory of sovereignty <coughs> so he says that uh, if a <coughs> superior superior who is determined determined means a uh, very clear 
a clear superior um, uh, this, uh, human superior so human superior means it may be a person or a body of persons if a clear human superior not in the habit of uh, habit to uh, habit to uh, not in the uh, obedience habit of obedience to less superior other ball and love where superior uh, no, habit to obey and body love that is he supreme so the human determined human superior not in the habit of uh, or to like superior to habit of obedience like superior receive and then uh, i'll receive it again uh, habitual obedience habitual means without any break any without any break habitual obedience from the bulk of a given society uh, that determines human superior is sovereign if a determined human superior is not getting obedience from similar superior that is he is supreme and you should get a you should get a habitual obedience from the bulk of the society habitual means without any break without a without any break seriously free, not frequently but always always should get the obedience from the bulk of bulk means majority of society bulk of, if that is going on uh, this uh, permanently he is superior he is sovereign that determined superior is sovereign in the society and that, that society is independent that, that is important thing. that society is become independent so uh, Austin says that if a determined super superior he not in the habit of obedience less like superior other boy or all the other boy the body the this uh, <coughs> uh, obedience can come part of that is he is not equal to anybody he is above all and he gets a habitual obedience uh, from the bulk of society he is superior that is he is superior and in that society that the society including the, the superior he is uh, independent so he said very clearly determined human superior means a uh, or a laga or body up or england like up under and if i marry england like up under king and king was superior not only england france everywhere india also uh, is a <coughs> king was superior one person then it uh, in many places it has been replaced by few that is a, a body cabinet or some other body it remains human superior not in the habit of obedience to a <coughs> obedience to the <coughs> this uh, leg superior, where superior and down body uh, not in the habit of obedience leg superior, but receives habitual obedience. Kritya Maita, without any break, he receives obedience from bulk of society, he is called superior. This is the idea given by whom? Given by Austin, John Austin, in his for his uh, theory of a superiority uh, 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 sovereignty. And sovereignty according to Willoughby. Is the supreme will of the state. So state in the supreme will and sovereign. So it was born in Jean Bodin Barnu, John Austin Barnu. Then let us see what Austin is. Let us explain the idea of John Austin. <coughs> we determine human superior, not in the habit to obedience like superior, receives habitual obedience from the bulk of given society that determine human superior sovereign in the society, and that society is. A society political and independent. Abha, apre, abha, state is clear on India 1947 Mumbai, 50 ki Mumbai, India was not independent. India was not a state. India had because India had no supreme power to uh, given to one person or a body of person. When India framed the, our constitution in which the supreme power is president located, determined in the located in the constitution, and the constitution is uh, supreme and the constitution give authority to the other agencies then we are a sovereign that is called political and independent this, this is the meaning of sovereignty and uh, uh, it is a summary he surveyed supreme uh according to Austin, uh, from this definition we can we can derive various various ideas one first thing is he says that uh, sovereign from this definition determinate to human superior not in the habit of obedience to like superior receives habitual obedience from the bulk of the given society that determines human superior sovereign in the society in the society that society in good in the uh, superior is sovereign is, uh, is politically independent so from that we can derive some kind of uh, conclusions first thing is the sovereignty is a necessary uh, <clears throat> this uh, determinate necessary condition of the state without state there is no without sovereignty there is no state 
among the four elements, this is the most important element of the state. And second thing is sovereignty has to be determined. Determined means that it should be located. It should be clear. It should be located and clear. It resides in a person or a body of. It's called a determinate means. Uh, so our according to in determinate means it resides in a person or a body of persons. For example, in earlier days it was king. In uh, this, uh, in nowadays it is with the uh, in some places with the with the president or the king or the cabinet. In Switzerland uh, it is with the, the plural body. Yeah, it's a federal council. So it, it may be one person or a body of person. State is um, this, uh, sovereignty has to be located in one person. It is called determinate human superior. And it is a supreme power, sovereignty supreme power in the state. And they, there is no other, um, other organization which can have the, can, which can uh, dictate, which can uh, give commands. Where stately, where are all illa. And superior ne commandi and where stately. There will be, he is the, the supreme power in the, in, in the state. He is the source of all authority. Ella state to all, ella authority and source to all, he is superior person or one person or body of person on. Who is supreme? Who is sovereign? And very important thing is, how we have become, how a person become supreme? According to Hobbes and, uh, Hobbes and other, uh, Hobbes and Bodin or Yoshis, uh, especially Hobbes, Hobbes and Locke and Rousseau. When they give the idea of total contract theory, they say that they want to this, uh, this order, establish a order in which uh, from that for that order, what they told, told you commonly, and they wanted to uh, create a uh, this, uh, supreme power in which by in which all persons in the society have to give the right to one person or a body of persons so that they will get obedience from all these persons, uh, he becomes supreme. So in the same way, the supreme person should get a habitual obedience. Habitual obedience is without any break. Where is also very minute volume break go about Whatever the order gives by superior, we have to obey. Government end the order got state or the governor end the order got we have to obey. And forever. A, a child is born today and he lives for 75 years in the in India or any country. He has to receive order, he has to obey the order of the state without break. And you will take an order, he has to go to, go to jail or he has to go to see. He is not, uh, uh, is not considered as a member of the state. It's not generally. All should get, all should get habitual obedience from the, <clears throat> the citizen should, uh, sovereign means the citizen, the, the sovereign authority, maybe one person or body of persons should receive Habitual obedience from the uh, this uh, from the obedience of state. Then in that society, which is uh, in which one person or a body of person is supreme, what is the what is the meaning of what how the law is come, coming actually? Law means the <coughs> will and the command of sovereign. Whatever the whatever the sovereign says, or the body of it may be body of person or for a one person, whatever the will, the our uh, will item, our command item, where is our law? No, law means the command of the sovereign, will of the sovereign. Whatever he says, it is law. For example, earlier days, Triangle Maharaja or the King of Mysore or the King of England in those days before the glorious revolution in England, the king means whatever he says, it is the law. It was there was no legislature, executive judiciary to interpret the law or making law or any or or execute the law. Whatever the king says, it is so. The sovereign is the command. Sovereign is the commander in, in chief or the will of the uh, uh, will of the sovereign is called the law. All have to obey. This is this uh, and uh, <clears throat> last one is sovereignty is legitimate fiscal force and uh, to exert command on obedience in the in the uh, and enforces all the laws. So whatever he is, he commands his law, he can enforce the law also. And sovereign power is uh, yeah, very very important. Is it is. <clears throat> And it's uh, indivisible, divided and body. So, what cannot be divided? Government can be divided, but sovereignty cannot be divided. People can be divided. But so, if sovereignty is divided, there is no one state, there will be two, three states. Sovereignty is indivisible. Sovereignty is absolute. Sovereignty is uh, permanent. This permanent means uh, habitual obedience. It's permanent. So, according to Austin, John Austin, sovereignty is absolute. All absolute means uh, all have to obey the order of the sovereign. Sovereignty is a permanent means uh, everybody has to obey the order of the, you know, of the superior that is uh, permanently without any break. I cannot say that uh, 
this uh, for five years or five days or five five months I, I will not obey your order we cannot nobody can tell in any well well you have to obey the order of the, the so, so then only he is called uh, he is called sovereign so, so it is permanent it is absolute it is inalienable it is indivisible it is <coughs> it is not it is uh, not alienable not uh, not uh, departure from the from the state it is part of the state so this is called uh, yeah. so so from this we can see that uh, <coughs> this uh, this uh, Austin, John Austin, in 1791, uh, 1832, when he wrote a book, he wrote, a, <coughs> he gave a theory of uh, very absolute, permanent, and uh, inalienable, indivisible theory of the state. So he, he gives a picture of a uh, indivisible, permanent, uh, in, uh, inalienable, and uh, appropriate uh, um, supreme power to the state. So uh, only one sovereign is there. Only one sovereignty is exists in the in the in the state stately were all and all like your group and all sovereignty that is called so his theory is called what name i, I told yesterday in the paraya theory the parent anna in the parent in the in the paraya theory game theory of austin john austin has given a theory yesterday i just mentioned it his theory of sovereignty in the paraya anjita Nelta and Darren and the who were there in the class in the theory and was in Bernard Monistic theory of Kedile or Mille Monism means one Monistic means that theory in which only one is allowed, one is supreme, one is absolute, one is permanent. It's called Monistic theory of supremacy. That is a so sovereignty is the supreme element of the state. Jean Bodin, Grotius, Thomas Hobbes, and especially John Austin. In his theory of John Austin's theory is called Austin's theory of sovereignty, monist or called monistic theory of sovereignty, in which he says that only one element is supreme. The, that sovereign uh, sovereignty is supreme. Without sovereign, there is no state. And this theory is called what name? monistic theory of a sovereignty understood so he, uh, he has given the full picture of uh, this uh, monistic theory of sovereignty he says that it is a uh, the 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 this need of a habitual command then it is the uh, it is uh, it is the will and the, the law is the will of the and command of the sovereign so sovereignty is uh, indivisible sovereignty is a uh, permanent uh, Sovereignty is essential for the state, everything. So, by uh, all these things, if you say legalistic view of the state or monistic view of the sovereignty. This is the idea of uh, um, this, uh, John Austin, uh, John Austin, when he gives the legalistic theory. This was in the year 1832, oh, that means before the World War, First World War, before the uh, uh, this uh, 20th century, or we can say during the pre war era. Before 1914, by 18th World War, before First World War, that was it. then <clears throat> World War took place, and uh, along with that, uh, there was began to see the impact of industrial revolution, impact of other other revolutions, uh, which has given the concept like uh, liberty, equality, and other other idea, other ideas. And so, with the with the passage of time, this theory was uh, prominent for a long time. But after some time, what happened there? There were some critics. There were some patients who could not uh, uh, allow this theory to uh, this, uh, work. This uh, your theory, uh, purely sovereignty in the state in the matra, adhigara manana theory. Our concept, our uh, this, uh, idea, idea get tell a material sambochu. Because World War in the Shasham, England, Europe, but Europe and Gandalum, but uh, America all over the world. For example, there were many changes. War, Dandu War, Dandu Lokamaitangle, First World War from nineteen fourteen to Edugalana, fourteen to eighteen, then Second World War, thirty nine to forty five, forty five. Here under World War, World War, the World War, the World War, World War, the 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 First paper of the area is the second paper of the area. Don't repeat the paranoia. He first of all, the second of all, and then 
ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർ എസ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ ഇക്കോണമീസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് എക്സെട്ര ദേ വേർ ദിസ് അവരുടെ ഇക്കോണമീസ് എല്ലാം കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചു വാറിന് ശേഷം ദേ വാണ്ട് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇക്കോണമീസ് ദ യൂറോപ്യൻ ഇക്കോണമീസ് ദേ വാണ്ട് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇക്കോണമീസ് സോ നാച്ചുറലി ദേ റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇക്കോണമീസ് ഓൺലി റീകൺസ്ട്രക്ട് കൺട്രീസ് ക്യാൻ ബിട്ട് ഓൺലി വെൻ ദർ ആർ ന്യൂ ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് അപ്പൊ ദേ വാണ്ട് ടു ഗീവ് മോർ എംഫസിസ് ടു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് ആ യൂറോപ്യൻ ഹിന്ദു സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടുതൽ ഊർജിതമായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിച്ചത് സയൻസിനും സയൻസിനും ടെക്നോളജിക്കും ടെക്നോളജി എന്ന ഏരിയ വരുന്നത് തന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് അന്ന് സയൻസ് മാത്രമാണ് പിന്നീട് സയൻസ് എസ് ആൻഡ് ടി സയൻസ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഉള്ള ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏരിയ വരുന്നത് തന്നെ ഇതിനു ശേഷമാണ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷവും പിന്നീട് വരുന്നതായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ശേഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഇന്ന് ഒരു വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഉറങ്ങിയ ശേഷം വന്നു ഉറങ്ങിയ ശേഷം എന്നറിയാമോ they are to play their emerge their organization in order to avoid world war onnam lokamagathathinte first world war inde ee consequences kanda shesham adhigam kandamana aalkare kolapaduthugayum kandamana countries ne araga pangeduthu avarkellam pal jeichengilum pal chela kandukal jeichengilum avarkellam pala vithirulla prashnangal undavum cheyda world war ne ini or world war undam paadilla ennoru ennoru concept ile they are to play their organization id organization aanu logathe ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോക ഒന്നാം ലോകത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലോകം രണ്ടാം ഫസ്റ്റ് ലോക ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം ലോകമാറ്റത്തിന്റെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് കണ്ട ശേഷം ഇനി ഒരു വേൾഡ് വാർ വേണ്ട ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐ ഐകമത്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഒരു വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു തലത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപം കൊടുത്തു ഏതാണത് വെരി ഗുഡ് അഞ്ചിത പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ആണ് അത് അല്ല എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടായത് വാട്ട് വാസ് ദിഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയോ സക്സസ് ആയോ ആണ് സക്സസ് ആയോ ഒരു കാര്യം എന്താണ് it failed to maintain peace and security ah uh, uh, it was it could not it could not uh, maintain proper peace and security actually the intention was to maintain international peace and security not national peace international peace and security that why the one one other thing is that there is a global rational system there is no idea of the international peace and security concept is the reason why അപ്പൊ ഒന്നാം ലോകത്തം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ലോകമത്തെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് അവർ ലോകമഹായുക്തം ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപം കൊടുത്തു ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഫ്രാങ്ക് പലരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാരണം അവർക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ മെയിൻ കാരണമുണ്ട് എന്താ മെയിൻ കാരണം എന്താണ് അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അമേരിക്ക ഈസ് ബിക്കമിങ് എ അമേരിക്ക കൺട്രി അന്ന് അമേരിക്ക ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഒന്ന് ഈവൻ ദോ ക്യാപിറ്റൽസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത് വാസ് അമേരിക്ക ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി അമേരിക്ക ഒരു വലിയ അമേരിക്ക വാസ് നോട്ട് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് അതിന് കാരണം എന്താണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വാണ്ടഡ് ടു ബി മെമ്പർ ഓഫ് ദി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ബട്ട് അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് ഗുഡ് നോട്ട് ഗീവ് ദീവ് ദ്രൂവൽ ഫോർ അമേരിക്ക ബി മെമ്പർ ഓഫ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ സെനറ്റിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സംഭവിച്ചാൽ ശരി സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസോ ഒന്നും ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെനറ്റ് എന്നുള്ള അംഗീകാരം കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക മെമ്പർ അമേരിക്ക മെമ്പർ ആകാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു കാരണം എന്ത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് 
ആയി പോയി ലീവ് ഗോ ഓഫ് നേഷൻസ് ബിക്കെയിം അക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ലീവ് ഓഫ് നേഷൻസ് ബിക്കെയിം ലീവ് ഓഫ് നോഷൻസ് നോഷൻ മീൻസ് ഐഡിയ ഐഡിയയുടെ നോഷൻ ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലീവ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫെയിലിയർ ആയത് അപ്പൊ ലീവ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫെയിലിയർ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് വാസ് ഫിറ്റ് ബൈ ദ വേൾഡ് വാർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് they want to reconstruct the economies they for that they want to develop develop the the technology and science and also all the country america like america success ayi than america like bhangar prashnam undayirunnu world war ni shesham pinne there to place a great depression you can depression undayirunnu idellam kondum there is a need for having the having some kind of uh, developmental activities or development of technology science manage innu kaanunnayittla mba pole courses ullakka ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് തിയറി മാനേജ്മെന്റ് വാസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ബിഫോർ ട്വന്റിക്ക് ഒരു ഫോർട്ടീന് ശേഷം മുമ്പൊന്നും അമേരിക്കയിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രങ്ങളിലും മാനേജ്മെന്റോ ഒന്നും ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി പർപ്പസ് സ്റ്റഡി അക്കാഡമിക് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ഇവ് ഗോ ടു ഏറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് അന്ന് ഓസ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള തക്ഷശില ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി ഫിലോസഫി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇവൻ പൊളിറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് ഇൻ ഇറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓൺലി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മാനേജ്മെന്റ് വാസ് ഓൺലി എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യോളജി ഫിലോസഫി സബ്ജക്ട്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബട്ട് വെൻ to play this uh, world war from first and second to play to for production of the goods and goods and uh, technology has been expanded there emerged numerous expansion of the technology and science and management idella vanna shesham undu sambhavichu ee angane varumbo this has got impact on the polity and the economy ee developments ella economic um polity um jala impact undaki so this has got impact on the economy and polity വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വേൾഡ് വാർ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേൾഡ് വാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേൾഡ് വാറിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേർ കെയിം സം കൈൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ പൊളിറ്റിയേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ലോസ് ദർ ലൈഫ് ഹു ആർ ഇൻജോർഡ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ വാർ ഹു ഗോട്ട് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ വാർ ദേ ദീസ് പീപ്പിൾ വാസ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ സം അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് റെഡ് ക്രോസ് റെഡ് ക്രോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റെഡ് ക്രോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റെഡ് ക്രോസ് കേട്ടിട്ടില്ല റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ വേൾഡ് വാറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ വോളണ്ടിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാറിലുള്ള വേൾഡ് വാറിൽ മുറുകൾ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ച സോൾജേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പല രാജ്യങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ യു ടേക്ക് ദോർട്ടീൻ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ബിഫോർ തേർട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് തന്നെ ദർ വാസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദർ വാസ് അഗ്രേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് ദർ വാസ് ട്രൈബൽ മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് വൈസ് ഇൻ ഇൻ അമേരിക്ക ദർ വാസ് മൂവ്മെന്റ് ടു അവോൾഡ് ഇറ്റ് സ്ലേവറി ആൻഡ് ഇൻ വേരിയസ് കൺട്രീസ് ദർ ആർ മെനി കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സോ വെൻ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയ വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി സംഭവിച്ചു പോകും മെനി ഓർഗനൈസ് മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് In many states, after the World War II, after the uh, 50s and 60s, uh, after the 50s and 60s, after the 50s and 60s, after the 50s and 60s, and after the 50s and 60s, 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 ഗവൺമെന്റ് പോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമം ഉണ്ടാക്കില്ല നിയമം പോളിസി ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോകാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കൂടി പങ്കു
ബിസൈഡ് ഇവൻ ദർ ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ജനങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന് ഒരു താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടും ഈ സംഘടനകളെല്ലാം വന്നു ഈ സംഘടനകൾ വന്നപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് വന്ന അല്ലാതൊന്നും കുറെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഘൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും സുപ്രീം പവർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് സമ്മതിച്ചു വി ഹാവ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് സുപ്രീം പവർ ബട്ട് വി ആർ ആൾസോ ഡൂയിങ് സം സം ഫംഗ്ഷൻ പീപ്പിൾ ഞങ്ങളും സമൂഹത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു അധികാരം തന്നുകൂടാ വൈക്കോൺ സോവറിനിറ്റി ബി ഡിവൈഡഡ് സോവറിനിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം കുത്തകയാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു പെട്ടെന്നല്ല പതുക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അപ് ടു ഓസ്റ്റിൻ ഇരുവാസ് ഇരുവാസ് പ്രൂഡ് ദ ഇരുവാസ് പക്ക ഐഡിയ ദാറ്റ് സോവറിനിറ്റി ഓൺലി ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മുണപ്പൊളി സ്റ്റേറ്റിന്റെ കുത്തകയാണ് സോവറിനിറ്റി എന്നായിരുന്നു ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഓസ്റ്റിൻ വരെ ഉള്ള തിങ്കേഴ്സ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം കാലങ്ങൾ മാറി അതുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെന്റ് മാറി സാഹചര്യം മാറി ക്യാപിറ്റലിസം മാറിയിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വന്നു വേൾഡ് വാർ രണ്ട് പല സ്റ്റേഷൻസും പല നേഷൻസും നേഷൻസും ഇൻഡിപെൻഡ് ആയി പിന്നെ കൊളോണൈസം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വന്നപ്പോ പല ഓർഗനൈസേഷനും സംഘടനകളും പല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും വന്നപ്പോ ദർ കെയിം എ പ്ലീ ദർ കെയിം എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് സോവറിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി മൊണോപ്ലി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം കുത്തയല്ല സുപ്രീം പവർ എന്ന് പറയണത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് സുപ്രീം പവർ കുഡ് ബി ഡിവൈഡ് ബട്ട് സം എലമെന്റ് ഓഫ് സുപ്രീം പവർ സം എലമെന്റ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ ഡൂയിങ് ദ സിമിലാർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ സംഘടനകൾ തയ്യാറാണ് അവർക്കും കൂടി സോവറിനിറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് സോവറിനിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പവർ അല്ല പറഞ്ഞ കുറച്ച് നിയമണ്ടകൾ വേറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചെങ്കിലും അധികാരം അവർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു പിടി വന്നപ്പോഴാണ് മോണിസ്റ്റ് തിയറി ഹാസ് ഹാസ് ടേക്കൺ റിയാക്ഷനെസ്റ്റ് മോണിസ്റ്റ് തിയറി മോണിസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു ദർ കെയിം ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്ലൂറലിസം മോണിസം മീൻസ് വൺ ബൈ ബൈ മോണി മീൻസ് വൺ ബൈ മീൻസ് ടു പ്ലൂറലിസം മീനിങ് എന്താണ് പ്ലൂറൽ എന്താ അർത്ഥം പ്ലൂറലിസം പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓർ മിനി നമ്പർ പ്ലൂറലിസം മീൻസ് ദാറ്റ് ഐഡിയോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇൻ വിറ്റ് വൺ ഹാസ് തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോവറിനിറ്റി ടു ബി ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ ഡൂയിൻ ദ സിമിലാർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ മെയിൻ എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് തിയറി ആർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി വേരിയസ് തിങ്കേഴ്സ് ലൈക്ക് ജി എഫ് എൻ ഫിഗിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എം എൽ ഡർഹീം ജി ഡി എച്ച് കോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എച്ച് ജെ ലാസ്റ്റ് ഹരോൾഡ് ജെ ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ഫേമസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ആണ് ഹരോൾഡ് ജോൺ ലാസ്റ്റി എച്ച് ജെ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് കാൾഡ് ഗ്രാമർ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് അതിൽ പുള്ളി പറയുന്നു പല കാര്യങ്ങളും പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് സോവറിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദ മൊണോപ്പൊളി സോവറിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എലമെന്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗീവൺ നോട്ട് ഡിവൈഡ് it has to be given to other other organizations also which are doing the similar functions of the state that is the idea of pluralism or so we have two idea two kind of sovereignty two kind of theories one is monist theory of sovereignty and pluralist theory of sovereignty this is the <coughs> this is a concept on sovereignty monism and the artham sovereignty is the only element of the state state nu maatra ulla oru oru supreme power aanu endu sovereign adana monism monism means one element appo oru rashtrathile oru sovereign ne paadullu oru rashtrathile sovereign to only with either king or parliament or uh, cabinet or president which are the case adana it remains human superior human superior means maybe he may be king he may be parliament more than one person he may be it may be uh, cabinet like a indian cabinet like this but the appa avaru endha cheyyanu anna the
വോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തില് സ്റ്റേറ്റില് മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ വളരാനോ മറ്റുള്ള സംഘടനകളോ ആ ഒരു റൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനമോ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അന്ന് സ്റ്റേറ്റിനെ അന്ന് എന്താ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചേർന്ന ടു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലും രാഷ്ട്രത്തെ പേടിച്ച് രാഷ്ട്രത്തെ വാട്ട് ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് സെയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വോട്ടർ ഓഫ് ദി ഡേ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആരാണോ സ്റ്റേറ്റിന് എതിരായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഈക്വലായിട്ടോ സ്റ്റേറ്റിന് എതിരായിട്ടോ എന്നും പറയാനോ വർക്ക് ചെയ്യാനോ എല്ലാവരും പേടിക്കും ഐദർ ഹി വിൽ ബി കിൽഡ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലോ ഓഫ് ദി കൺസേൺഡ് കൺട്രി ഓർ ഹി വിൽ ബി ഔട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രി അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരും ഒന്നും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് ഫോർ സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അസോഡിൽ അതിന് വന്ന് മുമ്പുള്ള ആളെ കൊല്ലുവാണ് ചെയ്തത് സു നാച്ചുറലി ഹി വാസ് സ്കിൽഡ് ഫോർ അണ്ടർ ദ്ലീ ദാറ്റ് ഹി വാസ് മിസ് മിസ് ലീഡിംഗ് ദ യൂത്ത് അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാലും അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു സംഘടനകൾക്ക് വളരാനോ വളർത്താനോ ആരും നോക്കില്ലെന്നോ അതിനുള്ള സംഘ പക്ഷേ വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വന്നതായിട്ടുള്ള സിനാറിയോ ലോകത്താകമാനം ടോട്ടലി ഇൻ വൺ കൺട്രി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലണ്ടില് ക്യാപിറ്റൽസം വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടില് സോറി ക്യാപിറ്റൽസം വന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അമേരിക്ക ബിക്കും റിച്ച് കൺട്രി അമേരിക്കയുടെ കീഴില് അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽസം വന്നതോടുകൂടി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ദക്ഷ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ബിക്കേം വൺ ബ്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വാസ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സുപ്രീം ഓൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആന്ധ്ര കൺട്രീസ് വേറെ കൊളനീസ് കൊളനീസ് കൊളോണിയൽസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കൺട്രി രാഷ്ട്രമാണ് ആ സമയത്താണ് എന്നീ സെവൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നു റഷ്യ ബിക്കേം ഫ്രീ ആഫ് റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ അപ്പൊ റഷ്യ റെവല്യൂഷൻ വന്നു റോഡി സോഷ്യലിസം വന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വന്നു സോ ദർ ടു ബ്ലോക്സ് ഹോൾ വേൾഡ് വാസ് ഡിവൈഡ് ടു വൺ ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ ഈസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യ ചൈന ദൻ യുഗസഭയ ചെക്കസഭയ റുമേനിയ അങ്ങനെയുള്ള ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് സോ വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ക്യാപിറ്റലിസവും ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് സോഷ്യലിസവും ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് വന്നു ഇതാണ് വൈ പ്ലാസ് സിസ്റ്റം ദ ഹോൾ വേൾഡ് വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പോൾസ് നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു തേർട്ടി ആയിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുമ്പ് തന്നെ വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു സിൻഡിവിഷൻ ഹോൾ വേൾഡ് വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു അമേരിക്ക റിച്ച് ആയത് മിയർലി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അമേരിക്ക വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ പേഴ്സൺ ഫ്രം എനി വെയർ ഇൻ പോർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്ത് ഏത് ആൾക്ക് ഏത് പറയാൻ അവർ വെൽക്കം ചെയ്തു യു ആർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യു കം ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ അമേരിക്ക യു ഫെസിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ അമേരിക്ക സോ നാച്ചുറലി ദർ എമേജ് ന്യൂമറസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ന്യൂമറസ് അസോസിയേഷൻസ് ഇൻ ദസ്റ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പബ്ലിക് ടു ടു എക്സ്പ്രസ് ദർ വ്യൂസ് എന്നൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് അപ്പൊ ഡെമോക്രസി വാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡെമോക്രസി വാസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഡെമോക്രസി വന്നതോടുകൂടി ഈ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഡെമോക്രസി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സും ലിബർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചും എക്സ്പ്രഷനും എല്ലാം എല്ലാം കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പല സംഘടനകളും ഗവൺമെന്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ലിബർട്ടി ഈ വേൾഡ് വാർ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ജാഗരൂകതയായി ഞങ്ങൾ they became more and more the servants called aware of the uh, their rights liberties and uh, they are protecting them so this other uh, countries especially england this uh, amnesty international or red cross other uh, all international organizations come then other state one other state is come in this language arya samaj matra samaj culturally educationally economically politically and also uh, another main thing is that uh, this uh, <coughs> this uh, Church was coming as a very important force. Christianity became a main factor. After the, after the death of Christ, 12 disciples, disciples of Christ began to, began to propagate, propagandize the Christianity. And they want to open colleges, open the, the various, the, they
പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് വേറൊരു പ്ലി വെച്ചു വേറൊരു അഴിമതി വെച്ചു ഫൈക്കോൺ ബി ഡിവൈഡ് എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമാണ് സുപ്രീം പവർ കൊടുക്കുന്നത് ബി ക്യാൻ ആൾസോ ഗീവ് ദ സം പവർ ഓഫ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദർ കെയിം ദ ഐഡിയ ഓഫ് സോവറിൻറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ 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 ഇൻഡിവിസിബിൾ ഓർ ആസ് ഗീവ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഹാബിറ്റ് ഒബീഡിയൻസ് ഓർ ഓർ പെർമനൻറ്റ് ആസ് ഗീവൻ ബൈ ഓസ്റ്റിൻ ഓസ്റ്റിൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ ആ പെർമനൻറ്റ് സോവറിൻറ്റി പെർമനൻ്റ് ആണ് സോവറിൻറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോവറിൻറ്റി ഓൺലി ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ് സോവറിൻറ്റി ഇത് ഒബ്ജെക്ട് ഒബീഡിയൻസ് അതെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ന് ബാധകമാവില്ല ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ വി ആർ പീപ്പിൾ ആർ ബി ഹെൽപ്ഡ് ബൈ മെനി അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വൈ കോൺ ബി ആൾസോ ഗീവ് സോവറിൻറ്റി ടു ദ പീപ്പിൾ അത് വന്നപ്പോഴാണ് സോവറിൻറ്റി ഡിവ സോവറിൻറ്റി സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമുള്ള കുത്തകയല്ല സോവറിൻറ്റി ഹാസ് ടു ബി ഈവൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി ക്യാൻ ഗീവ് സുപ്രീം സം പവർ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സാൾസോ ആ ഒരു ലീഡർ ആർഗ്യുമെന്റ് വന്ന വന്നതോടു കൂടിയാണ് ദർ കെയിം ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്ലൂരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സോവറിൻറ്റി മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷനും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലീ വന്നു അപ്പോഴാണ് തിങ്കിങ് വന്നത് ഇത് വാസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് എൻ ഫിജിസ് ജി ഡി എച്ച് കോൾ ആൻഡ് മെയിൻ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ തിങ്കേഴ്സ് ഈസ് ദി എച്ച് ജെ ലാസ്റ്റി ലാസ്റ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് വരെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ ആർ നാരായണൻ ഫ്രം കേരള ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ജെ ലാസ്റ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹി വാസ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ദി ഇംഗ്ലീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഹി വെൻ അവർ അവർ കെ ആർ നാരായണൻ വാസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് for some course he was he was introduced by <coughs> jola nehru to this uh, <coughs> this uh, by this uh, uh, this uh, um, jola asti introduced or nehru introduced this person to the lasti so by lasti it is student aanu yar narayan appo lasti polulla thinkers akka ingu reply kondu vannu adanaanu paraya pluralism ipo idea kittiyo ashish yes sir ha krishna ma jothe alle sir idea kittile pluralism varana സോവറിൻറ്റി ഇത്രേ ഉള്ളൂ സോവറിൻറ്റി സ്റ്റേറ്റിന്റെ മാത്രം കുത്തകയല്ല അത് മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനും സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനും കൊടുക്കണം വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ എൻ ജി ഓസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർക്കും കൂടി ഇത് ബാധകമാണ് എന്നുള്ളൊരു തീയറിയാണ് എന്താണ് പ്ലൂരലിസം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള തിയറി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സുപ്രീം പവർ സോവറിൻറ്റി മോണിസ്റ്റ് തിയറി ആൻഡ് the 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 theory of 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 sovereignty. The next concept concept we are going to study study is two First, power. a very common use, common use, word of common usage in our society. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും വി ക്യാൻ വി ആർ ഹിയർ ഇൻ ദേഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദ വേഡ് വട്ട് എവർ വി കോൾ ഇറ്റ് പവർ പവർ എന്ന വേഡ് വെരി വെരി കോമൺ ആണ് വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ കാണാം എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വാക്കാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചിലരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയും സംബഡി കാളിറ്റ് അതോറിറ്റി സംബഡി കാളിറ്റ് കൺട്രോൾ സംബഡി ഇക്വറ്റി വിത്ത് സം സം കൈൻഡ് ഓഫ് ലീഗൽ ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റി പവർ പവർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പവർ എന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ പല വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വി ആർ വി ആർ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ വേഡ് ഇൻ വേ ഇൻ വേരിയസ് വേസ് സംതിങ് ദ ജീസ് ദോസ് ഹു ഹാവ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഹാവ് പവർ സം അതർ തിങ്സ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി സം അതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പവർ മീൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് എം പി ഈസ് പവർഫുൾ മീൻസ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വേറെ എം എൽ എ ഈസ് പവർഫുൾ എം എൽ എക്ക് വേറെ അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പറയും എം എൽ എ ഹാസ് ഗോട്ട് പവർ എം എൽ എക്ക് പവർ ഉണ്ട് എന്താ he can influence the ministry he can influence the party in the party he can influence the persons some important personalities allengile control oru principal ne power undu adhigaram je vera adhigaram illa ennalum students ne control cheyanalla power undu so the word power is being used to <coughs> mean or to <coughs> this uh, interpret in various ways it is uh, for some it is uh, some people think that it is a uh, what is called uh, <coughs> force
അല്ലെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ടോ പത്തോ കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഈസ് പവർഫുൾ പിന്നെ ഇക്കോണോമിക്കലി പവർഫുൾ പണ്ടൊക്കെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇപ്പൊ പത്താ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അമ്പത് കൊല്ലം മാറി കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അനി അടുത്ത കാലത്ത് വരെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആൾക്ക് കുറെ ഏക്കർ ഭൂമിയും കുറെ ആൾക്കാർ വരക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് പവർഫുൾ ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ അയാളൊന്നും ഇന്ത്യ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും പവർഫുൾ പവർ എന്ന വേഡ് നമുക്ക് പലയിടത്തും യൂസ് പല വിധത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമിനോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക പവർ മീൻസ് വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് പവർ ഇഫ് യു എനി ഹോ ഇറ്റ് ഈസ് വേറെ ടു സൊസൈറ്റി മാൻ ഈസ് ലിവിംഗ് സൊസൈറ്റി ഉള്ളിൽ വെൻ വെൻ മാൻ ലിവിംഗ് സൊസൈറ്റി ഉള്ളിൽ ഈസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് റെലവൻ അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ റെലവൻ ഇഫ് യു ഗോ ടു ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ജസ്റ്റ് എ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ റിമോട്ട് ഐലൻഡ് ആൻഡ് യു ആർ ദ ഓൺലി ഫാമിലി അവൈലബിൾ വിത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് യു ആർ ഗെറ്റ് എവറിങ് ഇൻ ഇമാജൻ ഒരു വേ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ പവർ അവിടെ പവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വി ലീവ് ഇൻ എ പീസ് ഫുൾ വേ ഈ പവർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കൽ ആവുന്നത് വെൻ വി ലീവ് ഇൻ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് വെൻ വി ലീവ് ഇൻ സമയ സൊസൈറ്റി ഉള്ളി സോ സോഷ്യൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ടെമിനോളജി എന്താ പറയുക അല്ലെ എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം പവറിന്റെ എന്താണ് അറിഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ പറയാമോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറയും എന്താ പറയുക അതോറിറ്റി എന്ന് പറയും പല വിധത്തിലും പറയും അതിന് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇക്കോണമി ഫോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് എം ബിക്ക് പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ബിക്കം ഈ ഹിയാൻകോടത്തെ വോട്ട് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അപ്പൊ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഈ മെമ്പർ ഓഫ് ദി പാർട്ടിയാണ് വെറും മെമ്പർ അല്ല അണല വെറും മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടില്ല ഇലക്ഷന് അപ്പൊ വെറും മെമ്പർ അല്ല ഹിയാൻകോട്ട് ഫോഴ്സ് വെറും ഫോഴ്സ് ആണോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കൺട്രോൾ ആണോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ടേംസിൽ അതോറിറ്റി വരില്ല ഇവിടെ അതോറിറ്റിയുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വി ആർ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമിനോളജി പറഞ്ഞു കേട്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെർമിനോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ സോഷ്യൽ ടെർമിനോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാം അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അഡ്മിനിസ്റ്ററിംഗ് ആർക്കാ പോകാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ വെറും പവറാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലർക്കും എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് രണ്ടും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ബോത്ത് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ദ സെയിം സെയിം ഓഫീസ് ബോത്ത് ആർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ബോത്ത് ആർ ബോത്ത് ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ഒരു ഒരു പൊതു ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ക്ലർക്കിനോട് ചോദിക്കാനും ഡിസ്ട്രിക്ട് വെച്ചാലും ദി ആർ ദി ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ ടു അസ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം പറയാൻ ദി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ രണ്ടും പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പവർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എനിക്ക് പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അധികാരം എനിക്കൊരു വേറെ അധികാരമല്ല വെറും പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ബാക്ക് കാണണം ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് പൈസ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ പിറകെ പത്ത് അമ്പത് മുന്നൂറ് പേര് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിറകെ വലിയൊരു ഒരു ആ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റൈറ്റ് ഐ ആം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ പവർ എന്ന അർത്ഥം ഞാൻ ഈ ഇൻ സോഷ്യോളജിക്കൽ ടേംസ് ഈ സൊസൈറ്റി പവർ മീൻസ് എബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി എബിലിറ്റി ഓർ കപ്പാസിറ്റി എന്തിനുള്ളതാ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ്
ാണ് <laughs> <laughs> You should be able to determine the behavior of all the students. All the students in the behavior of all the students in the behavior of all the students. What is the good? He is a powerful teacher. No, right? so power means yeah, yeah. the ability to determine the behavior, behavior of all the students. Do you know? If we are not students, we are not students of political science. That's only a... common word for a for a layman like a farmer or a businessman he can use the word influence or control but for us from the political science especially for pg students political we should not like stay like that in the parent the power he say first of all it comes from where actually when you say that power or the ability power is the capacity or ability to determine the behavior of others others where they are living actually they are living in the society only samuhathilulla mattullare petti nammal parannade mattullare behavior engal determine cheyanam ആ അവരുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മളെ വില്ല അനുസരിച്ച് പറയണം അതാണ് എന്റെ പവർ മനസ്സിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാര് ഇന്ന ദിവ്യണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന വിധ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ നേരത്തെ അറിയാം ഇങ്ങനെ ആ കോൺസ്റ്റൻസിൽ കണ്ടമാനം നടന്നും പോയും ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപെട്ടും കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിട്ട് ബിഹേവിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അവർ വില അനുസരിച്ച് എന്റെ വില അനുസരിച്ച് അവർ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുക പവർ എന്ന് പറയുക ദിസ് ഈസ് സോ പവർ ഈസ് എ സോഷ്യൽ ഫിനോമിന ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനോമിനയാണ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമുള്ളൂ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദോൾ സൊസൈറ്റി ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ വൺ വൺ ദിസ് വൺ department it may be in some other organization wherever it may be it is a social phenomena in which it deals with the ability it means the ability and capacity of the pers- of a person to uh, determine the behavior of others in, in accordance with the one's own wish or avalde ingida prakaram will prakaram ishta prakaram mattullavare behavior alanna avare adu kandu adu adu vare avare pidichu nammada behavior nammada ishta prakaram avare naikunnenaanu nu paraya power nu paraya പിന്നെ അതിന് പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ആർ വെരി തിയറീസ് ഓൺ പവർ അറൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് വെൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വെൽ മോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ആൻഡ് അത് കക്ഷി പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വെൽ പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വെൽ ഹാസ് ഗിവൺ സെം ലാസ്റ്റ് വെൽ ഹാസ് അനലൈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് പവർ പവർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ വേ സൈക്കോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ പഠിച്ച ശേഷം സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി പറയുന്ന തിയറി ഇവയുടെ Psychological theory. He says that the study of the influential and the influenced. Influence is not the same. Influence is not the same. Power means study of the influence and the influenced. Influence is not the same. Influence is not the same. Study on the psychological psychological theory. That also comes to the psychological behavior of the psychological behavior of the psychological behavior of the people. That is more important. That is more important. That is more important. സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി പറയുന്ന എന്താണ് സോഷ്യോളജി തിയറി യുവൻ ബൈ സം സോഷ്യോളജി അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഹോട്ടലി ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബട്ട് കൺട്രോൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേ മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ ഇസ് പവർഫുൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വി ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി ഓഫ് തിയറി പവർ പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് തിയറി വന്നു അതെങ്ങനെ പറയണത് ദിസ് ability to means the the power means ability to develop his own personality enikku ability undengil endanu ende ability means i may me have be powerful in the sense that according to the liberal theory democratic theory nu parannathu enikku samuhathil oru vyakthi ennal nilayil oru kudumbathil jeevikkumbol samuhathil jeevikkumbol ende personality develop cheyanulla capacity if i am powerful if i am able to develop my capacity develop my ability 
എന്റെ എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്കാർ എന്ത് പറയാ ഐ ആം പവർഫുൾ ഇഫ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് മൈ ദിസ് മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി മൈ ദിസ് അക്കൗണ്ട് മൈ എബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് കാർഡ് പവർ ഒരാളുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒരാളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അയാളുടെ എബിലിറ്റി അറിഞ്ഞ് അയാളുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അത് ബി ഡെവലപ്ഡ് അത് പറയാ പിന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയോ ബിഹേവിയറോ അറിഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ കാണാൻ പോലെ ചില പ്രിൻസിപ്പൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ദേ മേ ബി ഡിസ്ക്വാളിറ്റീസ് ബട്ട് ദേ മേ ഹാവ് സം ക്വാളിറ്റീസ് അവരെ തെഞ്ഞു പിടിക്കും ദേ വിൽ ദേ നോ ബൈ ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദേ നോ അതുപോലെ ഇൻ ദി ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ആർമിയിലൊക്കെ ബ്രിഗേഡിയേഴ്സ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ജനറൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചില സോൾജിയേഴ്സിനെ കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ദേ നോ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൾ സോൾജിയേഴ്സ് ആൾ ലെവൽസ് ഓഫ് സോൾജിയേഴ്സ് ദേ ക്യാൻ പിക്ക് അപ് ഹൂ ഈസ് ലീഡർ ദേ ക്യാൻ പിക്ക് അപ് ഹൂ ഈസ് ഹൂ ഈസ് ഹാവിങ് ദ മോട്ടിവേഷൻ വിത്ത് ദേ ക്യാൻ പിക്ക് അപ് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ഹൂ ക്യാൻ ഗീവ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്ക് ടു ദ ടു ദ സം കാര്യ പീപ്പിൾ സോ നാച്ചുറലി ദേ ക്യാൻ പിക്ക് അപ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ടു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ട് എബിലിറ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് പവർ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇതുപോലെ പവറിന് പല വിധത്തിലുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സോ അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ഓർ അതോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു ഈ പവറും അതോറിറ്റി എന്നൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആർക്കും പറയാമോ അതോറിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു അതോറിറ്റി എന്ന അതോറിറ്റിയും പവർ ഒന്നാണോ ഇസ് ഇറ്റ് സെയിം എന്താ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ആരില് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അവരുടെ കൺസെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ഓർ ലോ സെക്രട്ടറിയും ആരായിക്കോട്ടെ <laughs> 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 a yeah, yeah, this a, a, a priest who is a, in a in a temple or in a mosque or in a church adu undu ningal vera onum unda you don't go to other places nammal or priest ne anger kondu and agar adhigathinu undu power undu le le priest ne power undu priest ne nammal mattella aalgaru vannathonda priest has got some super authority le പ്രീസ്റ്റിന്റെ പവറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയാൾ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും 
ഒരു പള്ളിയിലെ ഇടവകയിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് പേര് നൂറ് പേരുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാണ് വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ആ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്കും പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിനെ കേൾക്കും അല്ലേ ജയ് ഒബേ കേൾക്കുക അല്ല ജയ് ഒബേ ദേ കണ്ണു അടച്ച് ആ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും ഒബേ ചെയ്യും ഇത് കാരണം എന്താ കണ്ണു അടച്ച് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി മിക്കവാറും പേര് അത് ഒബേ ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ദിലീജിയസ് ഒരു പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിലും വന്ന് അയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മെമ്പർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് ഗോൺ ടു ചർച്ച് നോബഡി ക്യാൻ ഡു എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അയാൾ കൂടി എന്നെ കൊണ്ട് അയാളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിവാഹം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡി കൊണ്ടാകും അയാൾ പഠിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ബോഡി കിട്ടുന്ന എന്താണ് കാര്യമുള്ള ഓക്കെ ലീഗലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഐ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ലീഗൽ 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 വരും പക്ഷെ ലീഗൽ അല്ല അത് ഈ കാര്യം ലീഗൽ അല്ല എന്താ അതിന്റെ കാര്യം ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ബോധ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഇടവകയിലുള്ള പള്ളികൾ വരുന്നതായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും വിശ്വാസികൾ കണ്ണടച്ച് പണ്ടും ഇപ്പോഴും അത് അത് മിക്കവാറും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളേ അത് എന്താ അതിന്റെ കാര്യം കുറേ കാര്യം എന്താ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല ഞാനത് ചെയ്യും എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അമ്മ അച്ഛനോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും എന്താ കാര്യം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമോ ഓ അത് ശരിയാണോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അച്ഛനെ അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കണോ മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ഒരുപാട് <laughs> we will not uh, his, we will receive his command receive whatever he is telling angane endu parannu nammal kekkum karyam enda namak ariya oral karyam ana namak ariya ende father ende nanmaykku maari mathrame cheyullu nu ariya alle ende nanma mathrame ende father kanakku kudullu ende thinmaykkayittu father cheyilla nu orappanu avana father oda oppadam oppadam njan oppadu ende father varana ivu oppadu you sign here i will sign here ne venda endha njan 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 nokkan povilla കാര്യം എന്താ എനിക്ക് എന്റെ ഫാദറിന് വിശ്വാസമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ് ബിലീഫ് അല്ല അത് ശരിക്കും പറയാണ് ബിലീഫ് മാത്രമല്ല എന്താ അത് ഒരു ഒരാളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആരും ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയി എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഓഫീസിൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത ഓഫീസിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം പരിചയമുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ഒരു ഒരു ക്ലർക്ക് ഐ എം എ ഗസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ അങ്ങനെക്കാളൊക്കെ ഉയർന്ന പേസി പേലുള്ള ആളും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഉള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സാറേ ഇവിടെ കാര്യമുണ്ട് ശരി വന്നു ഇവിടെ ഒപ്പിടും സാറേ ഞാൻ ഒപ്പിടും എന്താ കാര്യം ആണ് എന്നെക്കാളൊക്കെ താഴെ വളരെ താഴെയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു എൻ്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് ഒപ്പിട്ടു ഞാൻ ചോദിക്കുമോ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം ഗീവൻ റൈറ്റിംഗ് ചോദിക്കുമോ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല എന്താ കാര്യം 
eh? I was you know, I was knowing him when he was in the in, in the Amar office. He has got good good experience with me, with others, with others in the college or school or or in other office. I trust his uh, actions. Avende ayalda actions ni kundi, ini kya ayalu uru trust hundi ni. Trust ni mana? Do agor orang jis actions ni mana? Actions ni behaviour ni mana? Ayalda actions ni behaviour ni mana? Nampak trust hundi ni. Ini nampol trust hundi ni nampak. Beri kita beri la. Beri bo beri masa mana itu lah action. Makan makan ber trust iyo. Trust iyo la. Action jo jo ikan ni mana? Orang biro ambil orang ni. Kalau orang ni leh, ni beri la. Action ni ariam, ni mana ariam? Action boleh sabli pon ariam. Aku aku orang tuo, betul sih la. Kami yang beri orang orang trust beri ni tu. Aku ada trust ki, ye, ni se trust ni mana berusaha ni dah, ni dah tu. Trust in one thing, is it come, is it coming within one day? Berusaha ni dah tu. Ni dah tu la. It has to be acquired. It has to be acquired. A trust beri ni beri. Trust ni orang ni cakap beri tu person, cakap beri tu ni se institutions, cakap beri tu Bodies, applicable to organizations, everything. A trust is not a trust. A trust is not a trust. Our actions and behavior is not a trust. Our actions and behavior is not a trust. Our actions and behavior is not a trust. Whatever they say will be is for our goodness, our total good, our total goodness. In other words, the idea is not a trust. Adunan itu paraya, ini adalah that trust which has to be created by the power atau powerful person. Power the who who is exercised power. Ada orang ini power nolak concept, power nolak concept exercise dia nanti. It may be a priest, it may be a district collector, it may be a teacher, it may be a principal, it may be a brigadier, it may be a commander in chief, it may be the president of India, it may be the prime minister of India, it may be the is a Yes, sir, you are a BSP, or it may be from any angle. It may be leader of the Congress party or BJP or mass party, whichever the case may be. Whoever is success in power, and is a power access is a sham. Anigal power is a power address in the Anigal body. Power address in the power addresses has to be they have to be taken into confidence. And the, they should trust him. At your trust will not come in one or two days. Trust has to be created. Trust in the uh, created through his actions and behavior. Upper on in the area, upper on a power or is a stable hour, effective hour. Effective hour. Power, if it, it to be effective and stable, it has to be, uh, they have to build, they have to build what is called trust in the power among the power address. Power Arana, power Arana address. For example, the a doctor addresses power to the patients. Doctor का power अंडे, doctor का वो अगर हम टेटन के patient अंडे power आदम power ना आज अल्ले ability आना, इन दो अंडे वो doctor के लार पल्लीम बोलो, इन दो doctor का phone नहीं ला, पायलट वो रो ability of control in the behaviour of others in his own way, his ability is he can जिसे जिस if he his power should be stable and effective through his actions, he has to create the he has developed the trust among the power addressee, a teacher to the students, a doctor to the patients, lawyer to the clients, or the, sol the commander to the soldiers, or to the MB to the people of the concerned constituency, the minister to the, uh, to the concerned employees and the public, the chief minister to the public, the president to the public, likewise it has to go. Apart trust created, it has to be created, it has to be come into uh, creation within uh, it, uh, it may take years, it may take some time. So it is applicable to person, it's applicable to institution also, parliament. British uh, when uh, there is a time in, the, in Britain, Parliament was supreme. Legal super the supremacy was transferred from king to par parliament. And then uh, under the color of the law, England was uh, uh, there was a saying in England. England was saying in Darno you know, when after the after the uh, some changes in England, uh, the whole power of England. English king was transferred from English from English king to the English Parliament. Parliament became more supreme. So it's called parliamentary sovereignty in England. In England. Parliament in a complete Adigar and Parliament. And another color to the England deputy parliament for another England English Parliament can make any anything, anything except one thing. 
തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എക്സെപ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ മാൻ ഉമൺ ആൻഡ് ഉമൺ എ മാൻ ഈ രണ്ടു കോഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും ഞാൻ ശരി അപ്പൊ ആ എങ്ങനെ വന്നു അത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെന്റിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ആണ് വന്നത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഓരോ ഓരോ പേഴ്സൺസിനും വേറെ വേറെ യു ലൊക്കേറ്റ് സുപ്രീം പവർ ഓർ സോവറിനിറ്റി ദ പവർ ഹാസ് ടു ബി എക്സസൈസ് ഇതിനെന്ത് പറയാം ഒരു പേര് പറയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരാള് അഞ്ചിത പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എന്താ പറയാ ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ് എമോങ് ദ പവർ അഡ്രസ് ഈസ് കാൾഡ് വാട്ട്നയും പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ചിതയാണോ അതെ ട്രേസി അമ്മയാണോ അതോറിറ്റിനോ അതോറിറ്റി അല്ല ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ് എമോങ് ദ പവർ അഡ്രസ് ഈ Addressing means those who address power to a concerned person. If I... Legitimacy, correct. That is the answer. Legitimacy. So, mere power authority Allah. Power, in the Yenam. Power, legitimate Aumbre, in the Aulu. Authority Aulu. Authority means, actual authority meaning, in the Yamper, in the meaning, to issue command and receive obedience. Like, കമാൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം മെജോറിറ്റി പീപ്പിളിന് ഒബീഡിയൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുക അതിനാണ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ആ ദോസ് ഹു ആർ ഇഷ്യൂ കമാൻഡ് ടു ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് റിസീവ് ഒബീഡിയൻസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഫെയിൽ വിത്തൌട്ട് ഹാബിറ്റൽ ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ഈസ് കാൾഡ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി വേണം എന്ത് വേണം അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ അത് വെറുതെ അതോറിറ്റി വരെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് ഒരു സ്ഥാപനത്തില് അതോറിറ്റി എന്തെന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം അയാൾക്ക് മിയർ ലീഗൽ പവർ മാത്രം പോരാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബൈലോ അനുസരിച്ചോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചോ ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചോ ഒരു സെക്രട്ടറിക്കോ പ്രസിഡന്റിന് പവർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ പവർ ലീഗലൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ ലീഗലൈസിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ആർക്കാണോ ഇത് അക്സസൈസ് ചെയ്യണത് അവര് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറോ ആരാണോ അവരുടെ മേലിൽ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരണം കോൺഫിഡൻസ് വിൽ കം ഫസ്റ്റ് ദെൻ വിൽ കം ദെൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻറ്റു ട്രസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എങ്ങനെ വരും ത്രൂ ദിയർ ആക്ഷൻസ് ത്രൂ ദിയർ ആക്ഷൻസ് എന്താവും ഈ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി സെക്രട്ടറി ആയാലും പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആയാലും ടീച്ചർ ആയാലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആയാലും ബ്രിഗേഡർ ആയാലും ജനറൽ ആയാലും ശരി അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ എതിരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യൂല നമുക്ക് നന്മയല്ല മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അവരുടെ ആക്ഷൻസ് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വട്ട് എവർ ഹീ സൈസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫോർ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗുഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ പീപ്പിൾ ഗുഡ് ഫോർ ദി ഹോൾ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുക അതിന് ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുക സോ പവർ പ്ലസ് ലെജിറ്റിമസി ഈസിക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പവർ പ്ലസ് ലെജിറ്റിമസി ഈസിക്കൽ ടു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി മീൻസ് നോട്ട് നിയർ പവർ പവർ പ്ലസ് മറന്നു പോരുത് പവർ പ്ലസ് ലജിറ്റിമസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതോറിറ്റി ലജിറ്റിമസി മീൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നു പിന്നെ ആ ട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് വെറുതെ കോൺഫിഡൻസ് ട്രസ്റ്റ് ആവില്ല കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നു ട്രസ്റ്റ് വരുന്നു ഏത് ആക്കാണോ അച്ഛനും അമ്മയിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് അതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അവരുടെ ആക്ഷൻ മുഖാന്തരം അവരുടെ ആക്ഷൻസും ബിഹേവിയറും മുഖാന്തരം ആ ആർക്കാണോ പവർ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പവർ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ആളിലുള്ള ആൾക്കാരിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വരണം പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് വരണം അപ്പൊ എന്ത് അവരെന്ത് പറയുന്നതോ എന്തുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് വട്ട് എവർ ദേ ഡു വട്ട് എവർ ദേ ടെൽ വട്ട് എവർ ദേ ആക്ട് ഓൺലി ഫോർ അവർ കോമൺ ഗുഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺലി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് യു ഓർ ഐ then <coughs> the obedience is habitual then he becomes authoritative then he then only we can call it a stable state or effective state <laughs> this is idana endu parayya power plus what is that legitimacy legitimacy legitimate means strong legitimate means a confident aayittulla karyam trustworthy aayittu karyam legitimate
confronted with the authority, with the policies and with the Wangana Litawa, our Baran that poll with the Prime Minister and leadership qualities, I let the Kunda Idla policy, I let the Kunda Idla Tirumanangala, cabinet, I let the Kunda Idla Sakaparata Idla, Minister to the Kunda Idla, this policy, Naya, never amount of Karangala, the Kunda Tirumanga Tadarikia, that generally went and were poor to. Adik anggap nanti mana ana public ini, power itu set public ini, ah boleh dapat berlalu, boleh dapat mula lalu, urut conference test berlalu, ah trust, entah um boleh, dia the his power is stable and effective, so power plus legitimacy is equal to authority. Ini ini democratic system, yang ni ana legitimacy, nama kita Aryan, mana ada Orang state itu le, orang aktor itu le, ini authority, jadi legitimate orang orang yang mana ada, how the state knows that whether my or the my parties or my organisations authority or the actions are legitimate or not, orang mana ada, hari ini ada marga orang mana, asyik pol, anjida. Do graduation area betul. Enginnya, what is the mechanism? What is the tool through which, by which one state or one agency will be able to examine or prove that my or the the actions are trustworthy or not? Enginnya area betul. Jangan kalau kita hendak orang yang ada or the state yang ada actions yang mereka itu satu trust and Konfrensi anda, mana yang nak riambat ini? Kena riambat mana? Iba Amerika le, England le, Germany le, France le, ni yang dengan country le? Eh, lebih dengan country. Oru power address itu ni dah terlalu oru oru authority ye. Awer itu authority stable ano, legitimate ano dengan yang nak riambat ini. Hari ini, ni alam ni future ni lagi buat apa betul tu? Pandai king ajaran tu, perasan ni ada. King can rule up to his death. King tu mana? Aduh, tu hereditary method ada. Aduh, perasan ni ada. King ni hari ini dah awal sekali. King has to rule up to his death. Ni alam, kalau king ni, but king ni hari itu, perlu kandi tengen hari itu. Lebih cepat dia anak alam dengan hari itu. Jadi masih ada kain ulla, macam mana kain ulla rulean dana? Election atau apa? Very good, very good, very good. Diva Kamath, thank you. You can answer. Saya pernah lihat science ada kain aku urut. Excellent answer, good answer. Election mana? Election dar tuhonda. Anjung kallam, hari kian night, adikarang kor sovereign tu kor tu. Supreme power of the state has given to the government. The president of India has given supreme power to the prime minister of India when he is uh, uh, is uh, uh, called in the office. Prime minister, president of India, na, in the end of the election session, leader of the major party will say, "You can form the government. It is my government. My government means I am." The head of the state, president of the head of the state, you are eligible because you got majority in the elections. So your policies, programs, which will be, which was given in the manifesto, people will be examining for the coming four years, five years. Four years England, England and America four years are in the India five years are. At the end of the day, your programs and policies. Ninggal pernah apa polisi sebenarnya jangan ninggal 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 one person who is prime important person, others are ministers. You see four five and number one, 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 number one,
പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഗവൺമെന്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് മൈ ഗവൺമെന്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ അതോറിറ്റി ഫോർ ദ സുപ്രീം സോവറിറ്റി ഫോർ ടു മൈ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാബിനറ്റ് ലെറ്റ് ദം ടേക്ക് പോളിസി ലെറ്റ് ദം മേക്ക് ലോ ബിക്കോസ് ദർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ പാർലമെന്റ് ദ ക്യാൻ ദർ ദർ ആൾസോ ആൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മേക്ക് ലോ ആൻഡ് ദ ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് trustworthy to the public they can come again again after five years election so election is the in a democracy election is the tool for the mechanism or the method through which the authority will examine how far the actions of the state of actions of the government actions of the state are legitimate or not people have confidence or not why indira gandhi failed in 1977 77 and now the failure is going on indira gandhi was a was uh, utter failure in the election 77 and that time only uh, the jana party came into power and don't the emergency emergency declared you people had lost confidence the people of india with the two years emergency i was student during the emergency period like you i am a student i student in magarajas college where i was declared in 75 i joined for ba and the kaalad nokkanengile njanku rendu peru kool ivide nikkan pattilla nikkan appo police varu endha karyam The emergency was so, you know, it did not have good effects, but the emergency was so, the emergency was so, the emergency was so, the emergency was so, very, it is a, very, it is a, 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 it he she was for the government was not legitimate so naturally people will not support her adana sambhavichathu understood appa appa ee election nu parnana election aanu ee legitimacy ulla alakkan ulla oru oru tool aanu endha paraya ee election democracy la election so power authority ada enganeyana power plus legitimacy is equal to authority understood there was not a christian here here power is not authority in political science terminology actually it is not political science it is political sociology because it is a, the roots are in society only evadna confidence varandathu samuhathinna varandathu so we are in ee adutha kaalathile 10 30 40 40 kaalathinu munbayittu oru pudhiya pudhiya oru stream vandirundu pudhiya oru branch vandirundu political science ne ye Uh, uh, how we study political science from a social perspective it is social perspective one engane the political the power is a power or authority is a political science concept the power evade amle employ yana address yana the power is address the society only alle society only people live society only people are address yana appa avare behavior um avare approach in engane irikanam ഒരു പരിധി വരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആക്ഷൻസിനെ ഫേവർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ഫോർ ദം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി എമർജൻസി ഗവൺമെന്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി പബ്ലിക് ലിബർട്ടി ഓർ പട്ടണേറ്റി എമർജൻസി പീരീഡ് സോ നാച്ചുറലി ബേസിക്കലി കട്ടൈൽഡ് and uh, there was no freedom there was no liberty there was no rights there was so he, that was the reason why there was no legitimacy was not there for the government was not like legitimate so <coughs> so among the stable government when stability when angle legitimate so power plus legitimacy is equal to authority then authority endana authority pettiyulla first <coughs> idea vandathu or social thinker aanu it was you will get down max weber Maxwell was a German sociologist. Sociologist means who studied about society. Emil Durkheim or this particular thing is not only Max Weber was a sociologist in Germany. He had some idea of he has given the he was a sociologist. In a, he studied authority in a social perspective. Samajika maayatla kaalcha paadile authority ay padichcha orala na Max Weber. Max Weber da uh, authority. എങ്ങനെയാണ് ഈ അതോറിറ്റിയെ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അത് അതാണ് ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് അതനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആക്ഷൻസ് 
പോകുന്നത് സമാജത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള അന്ന് മെസ്തുബർ കണ്ടതായിട്ടുള്ള മെസ്തുബർ ബെൻ ഹിവാസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൂഷൻ ഈ സ്വയം പറ്റുള്ള ഫിനോമിന ഇൻഡസ്ട്രിയൂഷൻ ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെസ്തുബർ ജീവിച്ചത് ജർമ്മനിയിൽ അപ്പൊ അതിന് ശേഷമുള്ള വന്നതായിട്ടുള്ള വന്നതായിട്ടുള്ള വന്നുള്ള ജർമ്മൻ ഓർ ജർമ്മനി ഓർ ഫ്രാൻസ് ഓർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂമറസ് അസോസിയേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് വോളണ്ടിയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ട്രൈ ഇൻ വെരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് ആൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ആൻഡ് അറ്റ് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ നാസ്തോപ്പർ ജീവിച്ച കൊണ്ടിന് സാധ്യത അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് സോഷ്യോളജി പഠിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലനിലയിൽ നാസ്തോപ്പർ ഈ സമാജത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ അന്ന് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഏത് സമൂഹത്തിലും കാണുന്നതായിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിയെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഹൗ വേർ അതോറിറ്റി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദർ വട്ട് ഓർ വി സി വട്ട് ഓർ സി ഹൗ ഇറ്റ് ലൈറ്റിമേറ്റ് ഹൗ ഇത് പവർ ഈസ് ഹൂ ഇസ് എക്സൈസ് പവർ ഇതെല്ലാം എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മാക്സോബ്രനെ തരം തിരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മാക്സോബേഴ്സ് ഐഡിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഐഡിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി that will take tomorrow so by the other to mention like power plus endana legitimacy is equal to authority 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 has been given scientific classification by max weber a german sociologist that he will take tomorrow